ஹலோ நண்பேஸ் வணக்கம் சொல்லி தையல் தாடல்கள் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு வச்சு பொட்டோ சீஸ் கேக் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேங்க வீடியோக்கு போகிறக்கு முன்னாடி இதுவரை என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொட்டோ சீஸ் கேக் பண்ணுறக்காக ஒரு இரநூறு கிராம் உருளைக்கிழங்கு மாவு உருளைக்கிழங்கு வாங்கி வச்சுருக்கேங்க அதை முதல்ல கழுவி இந்த மாதிரி தோல் நீக்கிக்கலாங்க தோல் நீக்கி எடுத்த உருளைக்கிழங்க நம்ம இந்த மாதிரி வட்ட வடிவில் சன்னமான பீஸாக போட்டுக்கலாங்க நம்ம இன்றைக்கி இதை வந்து குக்கர்லலாம் வேக வைக்க போகிறது இல்லைங்க ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஆவியில் எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்ட்ரீமர் பிளேட் வாங்கியிருக்கேன் இது அமேசானில் தான் வாங்கினேன் டூ செவன்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க பாருங்கள் இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி விட்டோன்னா அழகாக பிளேட் மாதிரி பூ மாதிரி விரிஞ்சு வந்துடும் இந்த பிளேட்டை சுற்றி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்குகளை அடுக்கி மூடி போட்டு ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்தால் சூப்பராக அஞ்சு நிமிஷத்தில் நமக்கு உருளைக்கிழங்கு வெந்து கிடச்சிருங்க நம்ம காய்கறிகளை தண்ணியில் வேக வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா அதோடைய முழு சொத்து நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் மோஸ்ட்லி காய்கறிகள் இந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இட்லி பானையில் கூட நீங்கள் ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பிளேட்லேயே வேக வச்சு எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எங்கிட்ட இருக்கிறதுனால இதில் வேக வச்சுருக்கேன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அதிலிருந்து இது இறக்கி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேங்க இதை வந்து நான் ஒரு சப்பாத்தி கட்டை இருக்கு பார்த்திங்களா உருளை அதை வச்சு தான் நான் வந்து மசிச்சு விட்டுக்க போகிறேங்க உங்கள் கட்டை இந்த கட்டை இருந்தாலும் சரி இல்லை கொஞ்சம் ஆற விட்டு நீங்கள் கைகளாலே மசிச்சுக்கலாம் நான் சுட சுட பேசுகிறேன் ஏன்னா இந்த சக்கரை கரையணும் அப்படிங்கிறக்காக மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க அதையும் இது கூட போட்டு பெசைஞ்சோன்னா நமக்கு வந்து சீக்கிரம் சக்கரை கரைஞ்சி கடுத்துரும் சுட சுட பெசையும் பொழுது இப்போ இது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் பச்சரிசி மாவு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட எந்த அரிசி மாவு இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை போட்டு நல்லா ஒரு மாவு பதத்தில் பெசஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் கிடைக்கும் இதை பெசஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை விட்டுடலாம் அப்படியே இதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு ஸ்டஃபிங் பண்ணக்கூடிய சீஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா உருட்டினா இந்த பால் மாதிரி வரணும் உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி தட்டுனா நமக்கு வடை தட்டுற மாதிரி வரணும் இதுதான் சரியான பதம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்படி வரலைன்னா இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் மாவு மட்டும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி பால் மாதிரி பெசிகிற அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இது பாருங்கள் மோசிரலா சீஸ் மில்க் மைட்டில் வாங்கியிருக்கேன் இரநூறு கிராம் சீஸ் வாங்கியிருக்கேங்க இது டபுள் பேக்கிங்கில் வந்திருக்கும் மோஸ்ட்லாம் சீஸ் பெருசாக மோஸ்ட்லி எல்லாேருக்கும் கிடைக்காது இந்த சீஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாதுங்க உங்கள் கிட்டே வேறு எந்த சீஸ் இருந்தாலும் சரி அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு டைம் இது எனக்கு கிடைக்காதனால நான் வந்து சீஸ் ஸ்லைசஸ் வாங்கி அதை பால் மாதிரி ஊற்றி கூட ஸ்டஃபிங் பண்ணி என் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது இந்த சீஸ் இருந்தால் தான் நம்ம துருவ முடியும் மற்ற சீஸ் வந்து உங்களுக்கு உருகு வரும் அதுவும் சாப்பிட்றக்குலாம் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் இது இந்த மோசிரலா சீஸ் வச்சு பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அப்படியே ஜவ்வு மாதிரி இழுத்து வரும் பீஸால் வர மாதிரி பாருங்கள் தேங்காய் பூ திருவர் மாதிரி திருவி எடுத்துட்டேன் நான் சொன்ன அளவுக்கு எனக்கு நூறு கிராம் மோசிரலா சீஸ் போதும் நூறு கிராம் துருவி எடுத்திருக்கேன் பாக்கி நான் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேங்க பாருங்கள் இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிட்டேன் இப்போது இந்த மாவு உருண்டை எடுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சக்கரை அரிசி போட்ட மாவு உருண்டை எடுத்து நமக்கு கைகளில் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பால் மாதிரி உருட்டிக்கலாங்க உள்ளங்கையில் வச்சு வடை தட்டுற மாதிரி இப்படி நல்லா அகலமாக தட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையாக வச்சுக்கோங்க என் குழந்தைகளுக்கு இது நிறையா உள்ள பிடிக்கும் அப்படிங்கிறக்காக நான் கொஞ்சம் எச்சா ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு இந்த ஓரங்களில் இப்படியே மடித்து விட்டுருங்க இந்த போலிக்கெல்லாம் மடிப்பும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க மடித்து விட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காம இப்படி உருட்டி பாருங்கள் உள்ளங்கையில் வச்சு மறுபடியும் இப்படி உருட்டினீங்கன்னா நமக்கு மறுபடியும் பழைய நிலைமையில் பால் மாதிரி கிடச்சிரும் இப்போது உள்ளங்கை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் மாற்றி இதே மாதிரி மற்ற எல்லா பால்ஸையும் நான் தட்டி எடுத்து ஸ்டஃபிங் கொடுத்து வச்சுக்கிறேங்க இதை நான் ஒரு பேனில் தான் வந்து உங்களுக்கு வேக வச்சு காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி நான
பாருங்க சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க பொட்டேட்டோ சீஸ் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க குழந்தைங்க இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மாவு உருளைக்கிழங்கு சக்கரை சீஸ் மட்டும்தான் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் எப்படி ஜவ்வு மாதிரி இந்த பீஸாவில் வர மாதிரி இந்த மொசுரலா சீஸ் வச்சுனால நமக்கு சூப்பராக வந்திருக்குங்க இது அப்படியே சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சீஸ் கேக் நம்ம இனி கடைகளெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டாங்க நம்ம வீட்டிலேயே சூப்பராக உருளைக்கிழங்கு வச்சு நம்ம பொட்டேட்டோ சீஸ் கேக் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி பொட்டேட்டோ சீஸ் கேக் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்தது குழந்தைகள் என்ன சொன்னாங்கன்னு மறக்காமல் கட்டாயமாக எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்